este trabajo busca representar de alguna manera el sentido más simple, más básico, como concepto de la palabra golpe. Es la muerte, es la colisión y todo aquello podría haber sido evitado, ¿no? Es una manera prosaica de explicar la brutalidad y de lo que es eh, un choque de fuerza, sobre todo cuando se trata originalmente de fuerzas intelectuales, ideológicas, que se transforman en algo corpóreo sin vuelta atrás, por lo demás. My work uh, called it, uh, The Shadow of History Will Never Live. Uh, leave us. Uh, it's about uh, violence. This is two black walls uh, made by tar uh, in Spanish Alquitran. It's a corner, it's a dark corner. So if possible, you can go in, into the corner uh, and feel pressure of the uh, reflection, black reflection. Uh, the reflection is uh, without color actually and uh, deformated. So you can, couldn't see yourself like normal mirror, but it's always deformated uh, on the left and the right side. So only one way of exit, so uh, entrada salida, is you have to turn back from the violence and go out. So uh, it's important to know that we have a chance to uh, change something. Uh, the work is inspired by Nona Fernandez's book, uh, The Dark Zone about the brutal regime of Pinochet and also Hannah Arendt, the thing of banality of evil uh, about uh, Second World War. So the work is uh, like a little bit interactive. The work is waiting for people, so it's possible to go into these two black walls. Soy Julio Urbina, artista visual de Perú. Brevemente les voy a contar mi, sobre mi obra Trasladar un Río. La realicé durante una, una residencia en Isla. Es una intervención performativa. Lo que hice fue dibujar los mapas geopolíticos de Perú, Chile y Bolivia. Y los redibujé con arena recogida de la playa Mejillones. Y mientras realizaba esta acción, iba ingiriendo eh, mi propia harina que estaba dentro de unas botellas por el gas a modo de collar prehispánico. Y esta harina se iba expulsando a la vez a través de mi traje de dinero. Entonces, como una especie de circuito cerrado, de flujo propio a manera de un río. ¿no? Al final eh, de terminar la acción del mapa, eh, lo de dibujo, me arrastro como trazando la ruta de viaje que hice de Lima hasta Antofagasta y Atacama. ¿no? Les invito a que puedan visualizar la obra que este, se presentó este año en la división de Bienal Sapo 1.1 Golpe.